Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ABCP Shop, une vidéo dans laquelle on va parler RCS3. RCS3 que vous avez vu aussi dans tant d'installations sur, euh, sur notre chaîne principale avec Concept Product où l'on installe tous ces produits. On vous montre comment euh, trouver les bonnes astuces pour, pour les monter si vous faites l'installation vous-même ou si vous faites appel à des artisans qui n'ont pas forcément l'habitude. On vous partage tout ça, donc pensez à vous abonner sur cette chaîne. Cela étant dit, si vous regardez cette vidéo, c'est pour qu'on parle de cette enceinte et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Alors, première chose pour démarrer, la RCS3, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce que le, le chiffre est plus grand que la RCS2, peut-être que vous avez déjà vu qu'il y a une RCS2 qui existe, il existe deux modèles chez Definitive Technology de ce type, il y a la RCS3 et la RCS2. La RCS3 est moins bien, entre guillemets, que la RCS2. Vous oubliez ce que je viens de dire, la RCS2 est meilleure que la RCS3. En gros, plus vous montez, plus vous allez vous, a, plus vous, allez vous approcher du 1, plus grand sera l'enceinte, meilleur sera euh, ça, son coffre, si vous voulez. Ici, on a une enceinte qui est plus compacte, donc ça, ça peut être un avantage. Et, euh, et donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, vous avez uniquement deux modèles, il n'y a pas de RCS1, n'allez pas la chercher sur Internet, vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas non plus de RCS4. Donc, deux modèles, ici, c'est la RCS3. L'avantage de cette enceinte, comme je vous le disais, c'est que c'est une enceinte compacte, une enceinte qui est à charge close. Une enceinte à charge close, c'est une enceinte comme ici, vous le voyez. C'est une grosse boîte en médium épais qui va contenir tout le son. Ça va avoir deux avantages principaux, c'est que vous allez avoir le son qui va être arrêté de ce côté-là, du côté du plafond. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir peu, très, très peu de, de son qui va sortir de ce côté-là du plafond, hein, donc et qui va moins déranger les voisins plutôt qu'une enceinte ouverte. Vous savez, vous avez des enceintes ouvertes. Souvent, les enceintes rondes, par exemple, sont des enceintes qui sont ouvertes. Vous allez avoir aussi une diffusion du son vers le dessus. Dans quel cas, il faut vraiment recouvrir pour éviter que le son se balade partout. Cette enceinte-là, on en a moins besoin. Le gros avantage ensuite, c'est que cette charge close avec euh, les radiateurs passifs qui sont ici, ces radiateurs passifs vont permettre de générer des, des basses fréquences qui sont euh, bah, plutôt pas mal pour ce type d'enceinte, puisque c'est une enceinte qui est quand même relativement compacte. Et donc, on va pouvoir descendre relativement bas dans les grappes. Évidemment, nous, jamais on fera une installation sans, sans un caisson de basse. Et donc, je ne peux que vous recommander fortement d'utiliser un caisson de basse, qui fait qu'on s'en fiche un peu que cette enceinte descende bas dans les grappes, parce que c'est votre caisson de basse qui va prendre le relais à partir, à partir de, de quelques centaines de Hertz, d'accord euh, Je vais essayer de ne pas parler trop de chiffres parce que ce n'est pas tout le temps le truc intéressant et que tout le monde ne connaît pas. Moi, je vais vous parler de ressenti, d'utilisation et d'expérience puisque cette enceinte, on en a utilisé, oh, je sais pas, genre au, moins 800, au, au moins 800 pièces forcément puisqu'on a des installations, à chaque fois on en met deux, on a fait plus de 400 installations et donc on n'a pas mis toutes les installations avec ces enceintes-là, mais parfois on a aussi mis quatre enceintes. Donc on en a installé vraiment beaucoup et si on l'a fait c'est parce que nos clients sont satisfaits parce que nous on adore cette enceinte elle a deux avantages le premier ben, c'est un, un châssis qui est compact facile à installer on a ici des vis que vous allez serrer une fois que vous avez fait la découpe dans le plafond et euh, qui vont vous permettre donc avec ces petites pattes qu'ils ont ici de, de, de se serrer un peu comme un spot et donc cette enceinte va être suspendue sur votre faux plafond pas d'inquiétude ça tient on en a fait plein il euh, n'y a pas besoin de, de renfort supplémentaire ça marche très très bien Juste vérifier que vous ayez bien un faux plafond qui soit fait dans les normes. Quand on parle de faux plafond, maintenant, euh, on va parler de la hauteur qui est nécessaire. Donc là, ici, c'est 15 cm, 14 et des poussières, mais on va retenir 15 cm. Donc, euh, essayez d'avoir 15 ou plus euh, de plafond, sinon votre enceinte va dépasser euh, en dessous. D'accord Quand je vous donne l'encastrement nécessaire, c'est vraiment la hauteur du faux plafond fini, c'est-à-dire ce que vous voyez dans la surface, dans la pièce, jusqu'à la dalle béton qui est au-dessus. Voilà. Je n'ai pas encore répondu à la question la plus importante. Dans quel cas utiliser cette enceinte Parce qu'elle a, a une forme particulière, c'est un design qui est très, qui est très spécifique et euh, sa définitive technologie fait partie des seules marques à utiliser cette conception d'enceinte qui vous permet d'avoir réellement l'illusion que le son sort du centre de la toile de projection. D'accord Quand vous avez votre écran de projection qui est installé, comme vous le voyez là, c'est pour ça qu'on utilise tellement souvent, eh bien vous allez pouvoir en, en, avoir votre enceinte intégrée dans le plafond et avoir l'illusion que le son sort de la toile. Ça, c'est un truc qui est génial parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir euh, encastrer une enceinte dans le mur, euh, derrière la télé, à côté de la télé, avec une soie qui sort devant ou quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que ces enceintes-là sont parfaites. Alors, nous, on les utilise généralement en surround, donc pas en enceinte frontale. Parce que les enceintes frontales, on, pr on préfère utiliser les RCS2 qui sont un peu plus chères, mais la différence de prix est quand même marginale. Et euh, pour euh, le gain que vous avez en richesse de son, ça vaut vraiment la peine si vous en avez la possibilité, évidemment c'est toujours en fonction des budgets de chacun, eh bien, de passer sur la RCS2 plutôt que sur la RCS3. 
RCS3, en surround, elle fait un travail qui est génial. Et, euh, et généralement, on va la positionner quand vous faites, si vous faites un plan de votre, de votre installation de cinéma, que ce soit une salle dédiée. Généralement, dans une salle dédiée, vous avez plutôt des enceintes dans les murs, donc ce sera moins, moins, moins destiné à ça. Mais dans une pièce de vie, parce que vous avez un faux plafond sur toute la pièce, vous faites votre plan et vous allez avoir votre canapé qui est un endroit et vous allez écarter, vous allez calculer environ 2 mètres de distance sur votre plan en étant en plan de masse entre cette enceinte et votre tête. D'accord Donc l'idée, c'est d'avoir environ 2 mètres, ça peut être 2 mètres 50. Essayez de ne pas aller trop loin. Si vous allez trop loin, vous aurez trop l'impression que le son vient, vient de loin. Vous aurez l'impression que quelqu'un vous parle de loin quand vous allez entendre l'enceinte. Donc 2 mètres 50, 3 mètres max, ça me paraît bien, mais pas moins de 2 mètres ou d'un mètre 50 parce que sinon l'enceinte sera trop proche. Et à ce moment-là, le son bien, va partir au-dessus au de votre tête et vous semblera vraiment venir du plafond. Voilà donc pour les conseils d'utilisation. Si vous en voulez plus, vous le savez, vous, vous retournez sur, votre, sur notre chaîne principale avec Concept Products et, et vous verrez ces installations d'enceintes de home cinéma avec tant d'enceintes. Pour résumer, vous avez une superbe enceinte qui va aussi bien pour une, pour une scène frontale. Ça peut être le cas dans une petite pièce notamment, comme si vous avez un peu de place, si vous mettez une grosse enceinte, vous allez un peu mélanger, faire baver tous les sons ensemble parce que, imaginez, vous n'avez que 2,50 mètres d'espace. Vous pouvez plutôt mettre cette enceinte-là. Là, ça a plus de sens, par exemple, plutôt que de mettre une très grosse enceinte qui va un peu, un peu trop diffuser le son à, droite, à gauche, à droite et d'avoir toutes ces enceintes qui sont trop resserrées ensemble. Et globalement, donc, utilisation en, en mode frontal, gauche, centre ou droit, surtout en surround, surtout pas en atmos. Donc, surtout pas, ça, ce n'est pas du tout fait pour mettre au plafond dans les enceintes au-dessus de vous pour faire du son, pour faire les, hein, le, les, les effets atmos. Et, euh, et donc une enceinte qui est très abordable par rapport à la qualité du son qu'elle qu qu vous permet d'obtenir. On est sur, je, à mon sens, euh, l'un des meilleurs rapports, euh, j'aime pas cette expression, mais meilleur rapport qualité-prix. C'est pour ça qu'on l'a réalisé, euh, installé dans tellement d'installations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de, de répondre aux questions que vous posez sur cette incroyable enceinte. Et euh, si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous êtes sur YouTube, vous avez la fiche qui est en description de cette vidéo pour la voir sur notre site. Et puis si vous êtes déjà sur le site, vous avez le bouton acheter là quelque part qui est en haut. Si, est, euh, si je vous ai convaincu euh, de l'utilité de cette enceinte, de l'utilisation de cette enceinte, parce qu'elle est vraiment top. Et puis sinon, euh, ben, vous avez de quoi vous balader sur le site avec plein d'autres produits géniaux qu'on utilise. Nous, vraiment, et ce n'est pas juste des produits qu'on vend, quoi. c'est des produits qu'on utilise. Merci à vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Euh, et à bientôt. Bye.